में जो हमारे राजनीतिक विज्ञान है पॉलिटी या भारतीय संविधान है उसमें मैं आपको चुनाव और मतदाता जागरूकता के बारे में एक छोटे से टॉपिक के बारे में बता रही हूँ प्लीज फ्रेंड्स आप वीडियो को ध्यान से देखिए लाइक करिए कमेंट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए हम बिना कुछ बर्बाद किए हम हमारा टॉपिक कैसे शुरू करते हैं टॉपिक हमारा भारत में चुनाव और मतदाता जागरूकता देखिए फ्रेंड्स इसमें हम जब सबसे पहले पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है इसी से हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और उसकी जो प्रारंभ हुआ है मतदाता दिवस के रूप में मनाने का वो कब से हुआ है तो आप याद करना भारत में मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है कब मनाया जा रहा है पच्चीस जनवरी को अब फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट पर्सन ये बनता है कि मतदाता दिवस है वो पच्चीस जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि याद रखना पहले मैं आपको बताती हूँ कि कब से मनाया जा रहा है देखो मतदाता दिवस की प्राप्त कर रहे हैं हम इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था फ्रेंड्स उन्नीस सौ सॉरी उन्नीस सौ नहीं बहुत पुराना चला जाएगा इसका जो प्रारंभ हुआ था 2011 हजार ग्यारह इसका प्रारंभ हुआ था मतदाता दिवस पच्चीस पच्चीस जनवरी को मनाने का फिर हम बात करते हैं कि पच्चीस जनवरी को ही मतदाता दिवस है क्यों मनाया जाता है क्योंकि याद रखना कि भारत में जो निर्वाचन आयोग था भारत में निर्वाचन आयोग भारत में निर्वाचन आयोग इसकी जो स्थापना है भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है फ्रेंड्स वो 25 जनवरी उन्नीस को हुई थी इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है स्थापना 25 जनवरी 1950 इसलिए मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को चुना गया है और कब से मनाया जाने लगा है ये मैंने आपको लिख दिया है 2011 हजार ग्यारह आगे देखो अब इस निर्वाचन आयोग की बात अपन अभी कर लेते हैं ताकि बाद में अपने तो उसकी चर्चा नहीं करनी पड़ेगी देखो निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई पच्चीस जनवरी उन्नीस को वैसे मैंने आपको निर्वाचन आयोग विस्तृत रूप से पढ़ा दिया है प्ले में आपको मिल जाएगा एक आध चीज है वो आप बता देते हो स्थापना हुई है पच्चीस जनवरी उन्नीस को एकल सदस्य था एकल सदस्य कब की बात कर रहे हैं 25 जनवरी उन्नीस सौ पचास की बात है ये अब फिर देखो इसको तीन सदस्य कब किया गया ये किया गया था फ्रेंड्स उन्नीस सौ नवासी कब किया गया था उन्नीस सौ नवासी देखो फिर बाद में क्या किया इसको उन्हें एक सदस्य ही बना दिया उन्हें एक सदस्य हर एक तथ्य आपके लिए इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स वीडियो को तो जरूर देखना है इसे पूरे एक सदस्य का बनाया एक साल बाद में अठारह उन्नीस सौ नब्बे लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एक सदस्य ही नहीं है ये तीन सदस्य ही है तो इसको पूरे क्या नाम है सुकुमार सेन और यदि हमें वर्तमान में पूछे 
वर्तमान की हमने बात की है अब देखो इससे संबंधित तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कार्य इसके कार्य और यहां मैं आपको तो वो ही चीज स्पष्ट करूंगी जो चुनाव का काम इसके द्वारा करवाया जाता है कि किस किस के चुनाव करवाता है याद रखना आप कि चुनाव करवाना है देखो एक तो करवाता है लोकसभा लोकसभा और राज्यों में विधानसभा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न कराना किसका काम है ये भारतीय निर्वाचन आयोग के इसके अलावा एक और तथ्य याद रखना वो क्या है देखो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है राज्य निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण रखना राज्य निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण रखना फ्रेंड्स ये काम किसका है भारतीय निर्वाचन आयोग का और एक इसके बारे में जो एक बड़ा टॉपिक था वो मैं आपको एक निर्वाचन आयोग का एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हो यहाँ हम इसके बारे में फिकल इतनी ही जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे को फिर कुछ और है भारत में चुनाव और मतदाता जागरूकता अब देखो इधर बता दें आपको जब अपन ने भारत में निर्वाचन आयोग की बात कर ली है तो राजस्थान में निर्वाचन आयोग की हम बात कर लेंगे उससे पहले प्लीज आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आगे हम इसके बारे में और आगे अध्ययन करें स्क्रीन शॉट ले लो आप फटाफट इसका इतना हम ऐसे कैसे इसको लिखे रखेंगे कि मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है तो बार बार हमारे पर्सन आएगा बार बार हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे आगे देखिए हम इसका चुनाव और जागरूकता से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट तथ्य देखेंगे जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का भारत का उसका मैंने आपको गठन बता दिया है कौन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको बात भी बताऊंगी पहले पर अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं भारत के चुनाव और जो मतदाता जागरूक है देखो भारत विश्व में भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये प्रश्न एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो कौन सा है अब यहाँ पर जो चुनाव करवाए जाते हैं लिखने की जरूरत भी है कैसे होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पद्धति है अब आपको ये बताना है कि जो चुनाव है भारत में वो कितने प्रकार के होते हैं देखो पहले हम चुनाव की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद चुनाव के प्रजा तो देखो एक आधारभूत ढांचे वाला क्वेश्चन और आता है आधारभूत ढांचा सिद्धांत ये चाहे कोई सा भी पॉइंट हो संविधान में उसी से संबंधित है तो बताना है भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था याद रखना आधारभूत ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारती विवाद केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तुत किया गया था और इस केशवानंद भारती बात का संबंध कौन से राज्य से था केरल और फ्रेंड्स कब की बात है ये उन्नीस इस केशवानंद भारती बात में ही आधारभूत संविधान का आधारभूत ढांचा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था इसमें ये कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए अर्थात उसका जो महत्व वो कम नहीं होना चाहिए उसका महत्व बढ़ना चाहिए इसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था उन्नीस में और तीन नए शब्द जोड़े गए थे समाजवादी पथ निरपेक्षता और अखंडता लेकिन उन सब चीजों को अपने आप में मतलब नहीं है क्योंकि अपने आप को भी कुछ और चल रहा है अब मैं बताती हूँ कि भारत में जो चुनाव होते हैं उनकी कितने प्रकार की पद्धतियां हैं भारत में चुनाव देखिए वो मध्यावधि रूप चुनाव और सामान्य चुनाव वो अलग है और ये भारत में जो चुनाव है इसके कितने प्रकार हैं दो चुनाव पद्धति के आधार पर एक तो है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा कौन सा है अप्रत्यक्ष दूसरा कौन सा है प्रत्यक्ष पहला प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष अब यहाँ मेन इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि किसके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और किस 
अप्रत्यक्षित होते हैं इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बताइए आप कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कौन कौन से होंगे देखो पहले प्रत्यक्ष लिखा है अपन ने तो अपन इसी की बात करेंगे देखो एक नंबर पे लिखती हूं मैं लोकसभा लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे अपन सभी लोग भाग लेते हैं दो नंबर पे लिखा मैंने विधानसभा राज्यसभा और विधान परिषद के प्रत्यक्ष नहीं होते हैं इसलिए अपन उसको नहीं लिखेंगे अब देखो तीन नंबर में जब यहां लिख रही हूं तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष में लिख रहे हैं अभी अपन अप्रत्यक्ष में नहीं आए हैं देखो ये होता है पंचायती राज पंचायती राज विस्तार से इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे तीन स्तर है पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद इन तीनों के चुनाव है वो प्रत्यक्ष होंगे और चौथा है नगरीय सवशासन नगरीय सवशासन जिनको तेहतर और चौहत्तर में संविधान संशोधन के द्वारा इनको दर्जा दिया गया था स्वतंत्र रूप से संविधान एक स्थान दिया गया था इन चारों के जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे फ्रेंड्स प्रत्यक्ष रूप से अब बात करते हैं किसकी अपन अप्रत्यक्ष रूप से किस किस के चुनाव होंगे देखो अप्रत्यक्ष रूप वाला मैं आपको इधर लिख देती हूँ दिखाई नहीं देगा एक नंबर पे अप्रत्यक्ष रूप के जो भी चुनाव होंगे वो किसके होंगे फ्रेंड्स राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं किसके राष्ट्रपति दो नंबर पे उपराष्ट्रपति दो नंबर पे क्या आएगा हमारा उपराष्ट्रपति तीन नंबर का आएगा राज्यसभा तीन नंबर पे क्या आएगा हमारा राज्यसभा चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो चुनाव होंगे वो फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष रूप से होंगे अर्थात उसमें विधान परिषद रह जाएगा लेकिन उसमें क्या है कि कुछ चुने हुए व्यक्ति भी भाग लेता है कुछ राष्ट्रपति राज्यपाल जो मनोनीत करता है वो भी आते हैं इसलिए उसको हम पूर्णतः अप्रत्यक्ष में नहीं रख सकते उस चीज को अब देखो फ्रेंड्स तीन के चुनाव हो गए अप्रत्यक्ष और चार के चुनाव कैसे हो गए प्रत्यक्ष अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है आपको याद रखना है प्रत्यक्ष चुनाव तो वो होते हैं जिसमें जनता यानी मतदाता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव है वो वो होते हैं जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं आगे देखो आप आप इसका प्रॉपर्टी स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि आगे इनके जो पॉइंट है उनका भी हम अध्ययन करें स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका और आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठा लेते हैं तो पता नहीं कहां से वो क्वेश्चन उठा ले एग्जाम में तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है आगे देखो अभी लिखना नहीं हमें अभी मैंने आपको बताया था भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में तो याद रखना फ्रेंड्स भारत में जो निर्वाचन आयोग है तीन सदस्य ही है उनका जो कार्यकाल होता है छह या पैंसठ वर्ष होता है और जो राज्यों में निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्यकाल पांच या पैंसठ वर्ष होता है आपको ध्यान रखना है अब माँ का एक दो पॉइंट है और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने अभी पढ़ा भी नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना उन्नीस सौ चौरानवे और एक सदस्य ही है इसमें बहुत सदस्य वाली कोई बात नहीं है कि कब एकल किया गया कब हो जब से है तब से ऐसे कैसे है प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे कहा के राजस्थान की बात कर रहे हैं प्रथम निर्वाचन आयुक्त वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है याद करना है प्रथम जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे या निर्वाचन आयुक्त थे उसका नाम था अमर सिंह राठौर क्या नाम था अमर सिंह राठौर और फ्रेंड्स वर्तमान में कौन है वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा प्रेम सिंह मेहरा तो उनको काम करते हुए 
में पांच साल हो जाए या उससे पहले जिसकी आयु जो है वो पैंसठ वर्ष हो जाने चाहिए अन्य का भी यही है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी वो सॉरी अन्य तो है ही नहीं अपने राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल यही है अब देखो उन्नीस में विस्तार न हुई थी अब मुझे ये बताना है आप ये बताओ कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये किस किस के चुनाव कर रखा है इधर लिख देती हूँ आपको चुनाव किस किस के करवाए गए देखो एक नंबर ग्रामीण पंचायती राज करवाएगा नहीं करवाएगा दूसरा स्थानीय नगरीय निकाय यानी जो ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद है उनके चुनाव और जो नगर पालिका नगर निगम और जो नगर परिषद है उनका चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है राज्य निर्वाचन आयोग लेकिन ध्यान रखना राज्य में जो विधानसभाएं हैं और राज्य में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उनके चुनाव भारत के चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं ठीक है इतना आगे देखिए एक चीज और मैं जो ये निर्वाचन आयुक्त है ना वर्तमान वाले इनका पेमेंट का भी आप ध्यान रखना है देखो जो भारत का निर्वाचन आयुक्त था मैं उसको ढाई लाख रुपए मिल जाते और जो राजस्थान का मैं निर्वाचन आयुक्त है उसको दो लाख और पच्चीस लाख रुपए वेतन दिया जाता है अब आप फटाफट इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको और आगे बढ़ाऊ इसके बारे में भारत का निर्वाचन आयोग हम पढ़ चुके हैं राज्य का निर्वाचन आयोग हमने पढ़ लिया है अब मैं आपको जिला निर्वाचन आयोग के बारे में बताती हूँ और मतदाता दिवस का चाहे कहीं पर भी पूछे भारत में पूछे चाहे राज्य में पूछे चाहे बड़े गाँव में पूछे कहीं पर भी कौन से भी निकाय में पूछे अपने को कौन सा देना है पच्चीस जनवरी और कब से मनाया हम इसको दो और क्यों चुना गया था वो तारीख मैंने उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ लिया राज्य का पढ़ लिया है उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं जिला निर्वाचन आयोग किसके बारे में पढ़ेंगे हम हम जिला निर्वाचन आयोग ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है देखो ये जिला निर्वाचन आयोग का जो संबंध है कि जिले में जो मतदाता सूची वगैरह है वो तैयार की जाती है उनमें सहायता वगैरह देना राज्य निर्वाचन आयोग की और जो हमारे चुनाव होते हैं उन चुनाव में जो अधिकारी लगाए जाते हैं जिनको अपन पीओ पी आर ओ फर्स्ट पी आर ओ सेकेंड पी आर ओ थर्ड वगैरह के नाम से जानते हैं वो सारे इन्हीं के द्वारा वो काम कराए जाएंगे तो अब मैं आपको बताते हैं जिला निर्वाचन आयोग में कौन कौन से अधिकारी आते हैं या इनमें क्या क्या शामिल है देखो एक नंबर पे ये जो चुनाव कमेटियां चुनाव वाले जो बनते हैं क्या बोलते हैं उसको चुनाव समितियां जो अपने गाँव में चाहे मान लो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं या राज्य उसके विधानसभा के हो रहे हैं या पंचायती राज के हो रहे हैं या नगर निकाय के तो एक टीम आती है पूरी की पूरी अपने जहाँ केंद्र होता है निर्वाचन केंद्र उस टीम में जो सदस्य होते हैं उनकी बात करेंगे तो एक नंबर पे तो कौन होता है पीटासीन अधिकारी कौन होगा पीटासीन अधिकारी ये पूरी जो टीम आती है उसका मैन अधिकारी होता है और याद रखना अपने सरपंच को जो शपथ दिलाने वाला है वो भी ये पीटासीन अधिकारी ही होता है उसके बाद में देखो प्रथम मतदान अधिकारी कौन है प्रथम मतदान अधिकारी अभी मैं इनके कार्य भी बताऊंगी कि क्या क्या है दो नंबर तीन नंबर द्वितीय मतदान अधिकारी कौन है द्वितीय मतदान अधिकारी चार नंबर तृतीय मतदान अधिकारी अरे जिसको अपन पीओ फर्स्ट ये तो होता है देखो मैं आपको बता देती हूँ ये तो होता है पी कौन होता है ये कौन होता है पीओ फर्स्ट ये कौन होता है पीओ सेकंड और ये कौन होता है फ्रेंड्स पीओ थर्ड अब इनके अलावा भी देखो एरिया सेक्टर होता है यानी उस एरिया के अंदर पूरा का पूरा एरिया सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट जोनल ये जो व्यक्ति होता है ये उस क्षेत्र के अंदर जो पूरी की पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है किस तरह चुनाव सेंटेंस से चल रहे हैं नहीं उस चीज का निरीक्षण किया जाता है एरिया सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के द्वारा तो आपको याद रखना है इसका अब मैं आपको इनके काम बताती हूँ कि ये क्या क्या काम करते हैं भाई अपन वोट डालने जाते हैं तो एक तीन चार व्यक्ति अपने को वहाँ दिखते हैं उस कमरे के अंदर जहाँ वोट डलते हैं उनसे संबंधित है पी आर मैंने आपको बता दिया मुख्य अधिकारी होता है ये क्या होता है मुख्य अधिकारी किसका जिला निर्वाचन आयोग का मत कर देना चुनाव कराने के लिए जो टीम आती है ये अब जब देखो पीओ फर्स्ट होता है ना ये करता है मतदाता की पहचान मतदाता की पहचान जब हम वोट डालने के लिए निर्वाचन 
केंद्र पर जाते हैं तो हम हमारी वोटर आईडी दिखाते हैं और वो वोटर आईडी डी देख करके मिलान करता है लिस्ट में किस व्यक्ति का नाम लिस्ट में है या नहीं कर दिया उसने मतदाता की पहचान दूसरा क्या होता है देखो ये जो पीओ सेकंड होता है ना ये दाए हाथ की जो तर्जनी अंगुली होती है उस पर शेल्स ऐसे नहीं दो शही लगा पांच 
साल के लिए होंगे यानी पूरे कार्यकाल के लिए लेकिन जब वो त्याग पत्र दे दे या किसी की मृत्यु हो जाए तो वो शेष कार्यकाल के लिए उनके चुनाव होते हैं अब इसमें पुल क्या है ये हमारे लिए नए शब्द फ्रेंड्स देखो युद्ध हो जाए बाह्या आक्रमण हो जाए युद्ध हो जाए और बाह्या आक्रमण हो जाए तो देखो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब यदि जिसने युद्ध और बाह्या आक्रमण जिसने हमारे ऊपर बाह्या आक्रमण किया जिस देश ने जिस शक्ति ने उसमें जो वर्तमान में जो सरकार होती है वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेती है क्या कर लेती है सफलता प्राप्त कर दो और तुरंत क्या कर देती है लोकसभा और विधानसभा को क्या कर देगी वो भंग कर देगी तो जनता में सिंपेति बन गई है जनता में क्या बन गई है सहानुभूति बन गई है कि इन्होंने हमें इस संकट से उबारा है तो फिर तुरंत चुनाव करवाएगी और चुनाव करवाएगी इसमें जो हराने जो जिसने हराया है जिसने जीत हासिल की है उस पार्टी के प्रति लोगों की सिंपेति रहती है तो उस चुनाव में उनकी जीत हो जाती है तो ये प्रत्यक्ष लाभ से संबंधित है ये और जो स्नेह पोल है ये यथार्थ पर आधारित है इस पर आधारित है यथार्थ पर आधारित समझ रहे हो ना यथार्थ पर आधारित का मतलब कि जैसी स्थिति लोगों को दिखती है उसी तरह की स्थिति के ऊपर ये आधारित है यानी लोकसभा और जो विधानसभा होती है उनको तत्काल बंद करके ये तो कम करने का कोई रीजन होता है कि मैं विश्वास मत वगैरह प्राप्त नहीं कर इस प्रकार और यहाँ पर क्या होता है कि तत्काल उसको बंद कर दिया जाता है और इसमें जो लाभ प्राप्त होता है जो वर्तमान सत्ताधारी दल होता है उसी को इसका लाभ प्राप्त होता है तो क्लियर है इतना चारों प्रकार अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आगे में और इनके जो कौन बचे हो उनकी हम चर्चा करें देखिए हर एक तथ्य हमारे लिए इंपोर्टेंट है वीडियो को आपको बीच में नहीं छोड़ना है स्किप नहीं करना है वीडियो को आगे देखते हैं हम इसमें और हम यहाँ पर अब प्रमुख जो निर्वाचन संबंधी कानून है उनके बारे में आपको बताती हूँ उससे पहले देखो मैं आपको दो पर्सन आपको क्लियर बताती हूँ एक तो है अनुच्छेद तीन सौ सत्ताईस और एक है अनुच्छेद तीन सौ अट्ठाईस इनका संबंध है किस किस से क्योंकि जब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो निर्वाचन आयोग है उसका संबंध तीन सौ चौबीस से लेकर कहा था तीन सौ उनतीस तो आपको बताती हूँ मैं कि अनुच्छेद तीन सौ सत्ताईस और अनुच्छेद तीन सौ अट्ठाईस में क्या है क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जा रहे हैं बताइए देखो संसद है ना एक तो संसद से संबंधित है और एक राज्य विधानसभा से संबंधित है तो संसद के द्वारा जो चुनाव वगैरह कर संसद के द्वारा जो कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो और एक में आएगा राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून वगैरह बनाए जाएंगे लेकिन वो कानून वगैरह है वो किससे संबंधित बनेंगे चुनाव कराने से संबंधित जब उन्होंने बताते हैं इसमें तीन सौ सत्ताईस पट है ना कि संसद एक मिनट पहन चेंज कर लेती हूँ संसद संसद की बात कर रहे हैं यहां पर संसद संसद तथा संसद तथा राज्य विधानसभा राज्य विधानसभा दिखाई नहीं दे रहा है कहीं थोड़ी मिस्टेक है एक सेकंड रुकिए आप संसद है संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित चुनाव से संबंधित कानून बनाती है तीन सौ सत्ताईस में क्या है कि जो संसद होती है जो संसद होती है वो संसद और राज्य विधानसभा के जो चुनाव होंगे उनसे संबंधित कानून बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा संसद के द्वारा समझ गए ना कि खुद के जो चुनाव होंगे उसके भी और जो राज्य विधानसभा के चुनाव है उससे संबंधित भी अब संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ रहे हैं तो उन दोनों के चुनाव से संबंधित काम बनाएंगे और राज्य विधानमंडल भी कह सकते हैं अपने यहाँ पर राज्य विधानसभा को या विधानसभा की जगह अपने विधानमंडल भी कर सकते हैं क्योंकि तो जब अपन ने इधर संसद कर लिया तो इधर भी क्या करना है अपने को विधान मंडल इनके चुनाव कैसे कैसे होंगे उनके संबंध में जो कानून बनाया जाएगा वो तो किसके द्वारा बनाया जाएगा संसद एक और अनुच्छेद बताया मैंने आपको तीन सौ अट्ठाईस देखो यहां संसद में लोकसभा और इधर विधानमंडल में विधानसभा 
जो लोकसभा और विधानसभा में होते दोनों के चुनाव हो प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है मैंने आपको बता दिया है तीन सौ अट्ठाईस में क्या है देखो ये तो संसद से संबंधित है अब हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल अब ये राज्य विधानमंडल है ये भी कानून बनाएगा किससे संबंधित देखो राज्य विधानमंडल अब जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो किस किस को चुनाव करवाता है वो कौन करेगा उससे संबंधित ये कानून बनाएगा राज्य विधानमंडल देखो अपन ऐसे लिख देंगे सीधे पंचायती राज और शहरी निकाय कैसे लिखेंगे पंचायती राज तथा नगरीय स्वशासन इसी से समझ जाएगा पंचायती राज तथा नगरीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाना संबंधित कानून बनाना और ये ये काम किसका है फ्रेंड्स राज्य विधानमंडल का कौन से अनुच्छेद के तहत है तीन सौ अट्ठाईस और जो संसद है वो राज्य विधानमंडल संसद के बारे में जो कानून बनाएगी चुनाव से संबंधित है स्वशासन के चुनाव कर दिए ना चुनाव से संबंधित ये जो कानून बनाएगी ये राज्य विधानमंडल द्वारा जो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है तीन से उसके बाद देखो अब हम यहाँ इन दो कानूनों के बारे में दो अनुच्छेदों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है अब हम आगे इस टॉपिक में देखेंगे कि जो प्रमुख कानून है वो कौन कौन से हैं चुनाव से संबंधित है उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो पूरा का पूरा मैं आपको एक ही बार बता सकूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्लीज इनका आगे देखते हैं प्रमुख जो कानून बने हैं चुनाव से संबंधित वो कब कब बने हैं किस किस चीज से संबंधित है वो सारे के सारे तथ्य हमारे यहाँ आ जाएंगे